ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉണ്ടപ്പൂട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിലേക്കുള്ള മാവാണ് ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പച്ചരി കുതിർത്തിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒരു പിടി തേങ്ങ ഒരു ഹാഫ് ഉള്ളി മുറിച്ചതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് അതിന് വേണ്ടത് ഓവർ ടൈറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ഇനി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെമ്മീനാണ് ചെമ്മീൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി സെയിം പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഒരു ഹാഫ് തക്കാളി പിന്നെ കറിവേപ്പിലിയും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മസാലയിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ കുറച്ച് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അവസാനമായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പോലെ കസൂരി മേത്തി ചേർത്താൽ മസാലക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവ് നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസാക്കി പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ഫില്ലിങ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ബോൾസാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കുറച്ച് ഓയില് കൈക്കാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പൂണ് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതുപോലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തേങ്ങയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ തേങ്ങ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെക്കുന്നത് ഇഡലി പാത്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിത് ആവിയിലാണ് വേവിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെൽത്തി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയും ആണ് ഇഷ്ടമായാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്പപ്പെടുന്ന വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സ്